గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరు బాగున్నారా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి మీ అందరికీ చాలా చాలా యూస్ఫుల్ వీడియో చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ప్లెయిన్ బ్లౌజ్కి మిర్రర్ వర్క్ బ్లౌజ్ అనేది మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చాలా సులువుగా ఈజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కావాల్సినవి చూపిస్తున్నాను నేను స నా బ్లౌజ్ ఏ కలర్ అయితే ఉందో ఆ కలర్ వచ్చేసి ఇవ థ్రెడ్ అనమాట ఇవి వచ్చేసి థ్రెడ్ మిర్రర్స్ అంటారు ఇవి తీసుకున్నాను ఇవి వచ్చేసి ఒక్కొక్కటి వన్ రూపీ అని నేను టోటల్గా ఫిఫ్టీ తీసుకున్నాను కానీ ఫిఫ్టీ తీసుకున్నా కానీ నేను ఫార్టీ రూపీసే ఇచ్చాను అనమాట నాకు తెలిసిన షాప్ అని ఇవి వచ్చేసి గోల్డ్ కలర్ స్టోన్స్ అండి మనము అక్కడక్కడ ఈ బాల్స్ అనేవి కుట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది అనమాట కొంచెం పొడువుగా ఉన్నాయి తీసుకున్నాను అండ్ బాల్స్ లాగా ఉన్నాయి తీసుకున్నాను అనమాట దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిర్రర్స్ అండి సారీ ఇక్కడ పూస చూసారా ఎలా ఉందో ఈ టైప్ ఆఫ్ పూసలు తీ తీసుకున్నాను అనమాట రౌండ్గా బాల్ లాగా ఉండేటివి ఇవి ఒకటి టూ ఐటమ్స్ తీసుకున్నాను ఇవి వచ్చేసి తులం పది రూపాయలు ఇది వచ్చేసి ఒక గమ్ బాటిల్ టెన్ రూపీస్ ఇది వచ్చేసి మిర్రర్స్ అండి ఈ మిర్రర్స్ కూడా ఒక టెన్ రూపీస్ తీసుకున్నాను తులం టెన్ రూపీస్ అనమాట ఇవి వచ్చేసి స్టో వైట్ స్టోన్ ఉంటుంది కదా అదనమాట ఈ పూసలు తీసుకున్నాను సో వీటన్నిటితోటి మనము బ్లౌజ్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను బ్యూటిఫుల్గా ఉండే మిర్రర్ వర్క్ బ్లౌజ్ అనేది ఈరోజు మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను అండి చాలామంది మిర్రర్ వర్క్ సారీ మిర్రర్ కాదు ఇప్పుడు ట్రెండ్ కదా మనము ఏమంటారంటే పట్టు చీరలకి పట్టు బ్లౌజులకి మనము మగ్గం వర్క్లు వేయించుకుంటూ ఉంటాం కదా చాలా ట్రెండ్ అయిపోయింది మగ్గం వర్క్ బ్లౌజులు ఒక్క బ్లౌజ్ స్టిచ్ వాళ్ళు డిజైన్ చేయించి ఇవ్వాలంటే కూడా మినిమం మినిమం స్టార్టింగ్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ లేనిదే మగ్గం వర్క్ వేయరండి సో మనము ఇంట్లోనే ఈజీగా ఇట్లాగా మగ్గం వర్క్ అవసరం లేకుండా సింపుల్గా మిర్రర్ వర్క్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలనేది ఈరోజు మీకు షేర్ చేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి బ్లౌజ్ తీసుకున్నాను ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ అనమాట సో ప్లెయిన్ బ్లౌజ్కి వచ్చేసి మనకు నెక్ ఉంటుంది కదా బ్యాక్ సైడ్ నెక్ సో ఆ నెక్ దగ్గర మొత్తం కూడక నేను గమ్ అనేది ఇలాగ మొత్తము అప్లై చేసేసి గమ్ అప్లై చేసిన తర్వాత వై స్టోన్ పూస చూపించాను కదా అది వచ్చేసి మొత్తం నెక్ చుట్టూరు ఇట్లాగా పెట్టుకుంటూ వచ్చామన్నమాట మనం నెక్ వచ్చేసి జస్ట్ ఒక చిన్న పై అవసరమైతే చిన్న పైపింగ్ పైపింగ్ లాగా వేయించుకుంటే బాగుంటుంది పైపింగ్ వేయించుకోకపోయినా పర్లేదండి ఏంటంటే నేను పైపింగ్ ఎందుకు వేయించానంటే బ్లౌజ్కి నా బ్లౌజ్ వచ్చేసి సిల్వర్ కలర్ కదా సిల్వర్ కలర్ మీద వచ్చేసి వై స్టోన్ పూస కలిసిపోతుంది అనమాట కనిపించదు సో అందుకనేసి పైపింగ్ వేయించాను పైపింగ్ బ్లూ కలర్ పైపింగ్ కాబట్టి ఈ వై స్టోన్ పూస అనేది కొంచెము మంచిగా ఎలివేటెడ్గా కనిపిస్తుందని చెప్పేసి ఇట్లాగా వేసామన్నమాట మీది డార్క్ కలర్ బ్లౌజ్ అయితే ఇంకా పైపింగ్ అవసరం లేదండి సో మనము మొత్తం నెక్ చుట్టూరు ఇట్లాగా గమ్ అనేది అప్లై చేసుకొని సో దానిపైన ఇట్లాగా వై స్టోన్ పూస మనం ఇట్లా అప్లై పెట్టుకుంటూ రావాలి పెట్టుకున్న తర్వాత మనము బ్లౌజ్ ఏ కలర్ అయితే ఉందో దానికి ఆపోజిట్ కలర్గా అంటే ఇప్పుడు మనకు బ్లౌజ్ వచ్చేసి పింక్ కలర్ బ్లౌజు శారీ వచ్చేసి బ్లూ కలర్ ఉంటుంది కదా అట్లా ఉన్నప్పుడు మనము శారీ ఏ కలర్ ఉందో సో దాన్ని బట్టి మీకు మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్గా చూసుకొని ఇట్లాగా మిర్రర్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ అతికించుకుంటూ వెళ్ళాలి ఫస్ట్ మనం గమ్ము పెట్టేసుకోవాలి గమ్ము పెట్టేసుకున్న తర్వాత గమ్ము పైన మిర్రర్ అతికించుకోవాలి మిర్రర్ అతికించుకున్న తర్వాత దాని చుట్టూరు కూడా మనకు థ్రెడ్ మిర్రర్స్ ఉన్నాయి కదా అవి అక్కడ స్టోన్ ఏమంటారు అతికించుకోవాలన్నమాట ఇలా ఈ విధంగా కూడా మనం మొత్తం నెక్ చుట్టూరు ఇట్లా అతికించుకుంటూ వెళ్ళాలండి మధ్యలో కొంచెం కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళండి మనం అక్కడ గోల్డ్ కలర్ పూసలు ఉన్నాయి కదా అవి అనేవి మళ్ళీ మనము స్టిచ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది అనమాట కొంచెం ఒక ఫింగర్ అంతా స్పేస్ వదిలేసేసి మొత్తం కూడా మిర్రస్ ఇలా అతికించుకుంటూ వెళ్ళిపోండి నా బ్లౌజ్ వచ్చేసి సిల్వర్ బ్లౌజ్ అనమాట బార్డర్ వచ్చేసి నాకు స్కై బ్లూ కలర్ బార్డర్ ఉంది సో స్కై బ్లూ కలర్ బార్డర్ ఉంది కాబట్టి నేను సిల్వర్ మీద స్కై బ్లూ కలర్ థ్రెడ్ మిర్రర్స్ అతికిస్తున్నాను అంటే మనం కలర్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా సో అందుకనేసి ఇలా ఈ విధంగా అతికిపోవాలండి ఓకే కొత్తగా నా ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తుంటే ఫ్రెండ్స్ దయచేసి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వ్లాగ్ మీకు ఎలా ఉంది నచ్చిందా లేదా ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా అనేది మొత్తం కూడా నా కామెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి ఒకే మర్చిపోవద్దు చూసారా ఇక్కడ మనం మిర్రర్స్ అన్నీ కూడా అతికించుకున్నాము కదా చూడండి నెక్ చుట్టూరు కూడా ఇట్లా ఈ విధంగా అతికించుకుంటూ వెళ్ళాలి వన్ ఫింగర్ గ్యాప్
మీకు ఏ పూసిన మీకు మీ శారీ తగ్గట్టుగా మీరు ఏ ఏ విధంగా కుట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో అలా కుట్టేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి మనం మిర్రర్స్ కుట్టుకు సారీ అతికిచ్చుకున్నాం కదా ఆ అతికిచ్చుకున్న మిర్రర్స్ని కూడా మళ్ళీ మనం ఒకసారి కుట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనం వాటర్లో వాష్ చేసేటప్పుడు ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసిన తర్వాత మనకు గమ్ అనేది మొత్తం కూడా పోయి మనకు మిర్రర్స్ అన్నీ ఊడొస్తాయేమని భయం ఉంటుంది కదా సో అందుకనేసి ఆ మిర్రర్స్ మనం ఏదైతే థ్రెడ్ మిట్స్ వేసామో వాటిని కూడా మనము నాలుగు మూలలు సూదిని కింది నుంచి పైకి కుచ్చుకు దించుకుంటూ కుట్టుకోవాలండి అలా కుట్టుకోవడం వల్ల మనకు మిర్రర్ అనేది ఎప్పటికీ స్టాండర్డ్గా అలాగే ఉంటుంది అనమాట అస్సలు ఊడిపోదు ఇలాగా మనము పూసలు అనేవి కిందికి పైకి దారం దించుకుంటూ మనం కుట్టుకోవాలి మీకు ఈ పూసలు ఇవన్నీ కుట్టుకోవడం ఇష్టం లేకపోయినా ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఓన్లీ మిర్రర్స్ ఒక్కటే అతికిచ్చుకుంటూ వెళ్ళండి ఆ బాల్స్ ఉన్నాయి కదా బాల్ లాంటివి పూసలు ఉన్నాయి కదా గోల్డ్ కలర్వి జస్ట్ అవి ఒక్కటే మీరు అక్కడక్కడక్కడ అతికించుకుంటూ వెళ్ళినా చాలు లుక్ బాగుంటుందన్నమాట ఇవన్నీ కూడా కేవలం హండ్రెడ్ రూపీస్కి తీసుకొచ్చాను ఫ్రెండ్స్ నేను కరెక్ట్గా హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకొచ్చాను నాకు ఈ ఈ బ్లౌజ్ మొత్తం కూడా ప్రిపేర్ చేయడానికి టూ డేస్ పట్టింది ఎగ్జాక్ట్గా అంతే టూ డేస్ కూడా ఫుల్ చేయలేదు ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో ఒక త్రీ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ కూర్చొని చేశాను అనమాట అంతే అంతమించి నాకు ఎక్కువ టైం కూడా పట్టలేదు ఎందుకంటే మనం మొత్తం కూడా గమ్ పెట్టి అతికిచ్చుకుంటూ వెళ్ళే పనే కాబట్టి మనకు పెద్ద పనే ఉండదు మనకి ఈ పూస అనేది ఏదైతే కుట్టుకుంటున్నామో ఇదొక్కటి కొంచెం పని ఉంటుంది అనమాట అదర్వైజ్ మనకు పని అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఈ పూసలు కూడా మనం గమ్ పెట్టి అతికిచ్చుకోవచ్చు అండి కాకపోతే మనం దారంతో కుట్టుకోవడం వల్ల స్టాండర్డ్గా గట్టిగా నిలబడుతుంది అనేసి నేను దారంతో కుట్టి చూపిస్తున్నాను మీకు ఇక్కడ ఇలాగా కిందికి పైకి దారాన్ని దించుకుంటూ మనం పూస అనేది ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ప్రస్తుతం అయితే ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా పట్టు చీర అనగానే మగ్గం వర్క్ వేయించుకు వేయించుకుంటున్నారు అండ్ ఇప్పుడు చాలా ట్రెండ్ కూడా మగ్గం వర్క్ బ్లౌజ్లు కాకపోతే ఏంటంటే మనకు మినిమమ్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ లేనిది అస్సలు మనకు మగ్గం వర్క్ వేయరండి చాలా చాలా కష్టము వేసినా కూడా టూ థౌజండ్ కూడా చాలా సింపుల్గా వేస్తారు హెవీ కూడా రాదు కొంతమంది వేయించుకోలేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళ కోసం అండి స్పెషల్గా ఈ వీడియో మటుకు హండ్రెడ్ రూపీస్తో బయట ఫ్యాన్సీ షాపులలో ఇలాంటివి తెచ్చుకొని ఇట్లా కుట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీకు మంచి లుక్ వస్తుంది బ్లౌజ్ అయితే చాలా రిచ్ లుక్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక డెఫినెట్గా మీకు మళ్ళీ నేను ఇలాంటి వీడియో ఒకటి మంచి వీడియో చేయడానికి చేస్తాను మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే కనుక నాకు కామెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నేను డెఫినెట్గా మీకు సింపుల్గా చాలా తక్కువ ఖర్చు తోటి వర్క్ ఎలా చేసుకోవాలి బ్లౌజులు అనేవి నేను చేసి చూపిస్తాను మీ అందరికీ మీకు కావాలంటే కనుక నాకు కామెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ నేను డెఫినెట్గా మీకు చూపిస్తాను ఇలా ఎలా వర్క్ చేసుకోవాలి ఎలా కుట్టుకోవాలి అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను కదా నేను అద్దాన్ని నాలుగు మూలలు ఎలా కుడుతున్నాను నాలుగు మూలలు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ మనకు ఆ నాలుగు మూలలు కూడా దారాన్ని కింది నుంచి పైకి లేపి మళ్ళీ పై నుంచి కిందికి దించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అంతే అంతకు మించి ఏమీ లేదండి చూసారా మన నెక్ చుట్టూరు మొత్తం కూడా మనకు రెడీ అయిపోయింది మీకు ఇలా సింపుల్గా కావాలంటే ఓన్లీ ఇలా కుట్టేసుకుని వదిలేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంకా అక్కడ డిజైన్ చేశా అనమాట అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న బాల్స్ కూడా కుట్టాను అది మీకు వస్తుంది నెక్స్ట్ మాకు అది కూడా వద్దనుకుంటే కనుక ఓన్లీ జస్ట్ ఇట్లాగా ఈ నెక్ చుట్టూరు ఓన్లీ అద్దం మాత్రమే కుట్టుకొని వదిలేసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా బాగుంటుంది అనమాట కొంచెం హెవీగా ఉండాలని చెప్పేసి నేను అక్కడక్కడ చిన్న బాల్స్ అనేవి కుట్టుకుంటూ వచ్చాను ఇప్పుడు వచ్చేసి మన చేతులు ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి చూపిస్తున్నాను హ్యాండ్స్కి వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ నిలువుగా పెట్టానన్నమాట నేను ఇట్లాగా అద్దం పెట్టేసుకొని పెట్టుకొని దాని చుట్టూరు కూడా మళ్ళీ గమ్ము పూసుకొని థ్రెడ్ మిర్రర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను థ్రెడ్ మిర్రర్స్ వచ్చేసి సిల్వర్ కలరు అండ్ బ్లూ కలర్ రెండు కాంబినేషన్ వేసా అనమాట ఇలా అతికించుకుంటూ ఉండాలండి మీరు కావాలంటే కనుక అక్కడక్కడక్కడ అతికించుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను వచ్చేసి ఏం చేశానంటే పొడువుగా లైన్స్ లాగా వేసాను అనమాట ఫైవ్ స్టెప్స్ వేసాను ఫస్ట్ లైన్లో మధ్యలో మిడిల్ లైన్ వచ్చేసి సెవెన్ వేసాను మళ్ళీ పక్కన వచ్చేసి ఫైవ్ వేసాను ఆ తర్వాత త్రీ వేసాను ఆ తర్వాత టూ అట్లాగా వేసుకుంటూ వచ్చాను అనమాట మీరు కావాలంటే కనుక అక్కడక్కడ అతికించుకోండి 
నా బ్లౌజ్ ఏంటంటే ఎల్బో హ్యాండ్స్ బ్లౌజ్ అనమాట మనకు మోచేతి వరకు ఉంటుంది కాబట్టి నేను నిలువుగా వేశాను ఒకవేళ మీరు హాఫ్ హ్యాండ్స్ బ్లౌజ్ అనుకోండి అక్కడక్కడ మిర్రర్ సతికిచ్చుకోండి ఆ బాల్స్ ఉన్నాయి కదా వైట్ కలర్ సారీ గోల్డ్ కలర్ బ్లౌ బాల్స్ ఉన్నాయి కదా అవి కూడా అక్కడక్కడ అతి కుట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ బాగుంటుంది మంచి లుక్ వస్తుంది హాఫ్ హ్యాండ్స్ బ్లౌజ్ అయితే కనుక మీకు నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో నేను హాఫ్ హ్యాండ్స్ బ్లౌజ్ ఎలాగ కుట్టు వర్క్ కుట్టుకోవాలనేది నేను మీకు చూపిస్తాను ఇలాగా నేను టూ కలర్స్ పెట్టేసుకొని నేను అతికిచ్చుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ బ్లౌజ్ అనేది నచ్చిందా లేదా అనేది కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చితే కనుక ఇలాంటి యూజ్ఫుల్ వీడియోస్ మంచి మరిన్ని చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికి కూడా ఓకేనా చూసారా నేను ఎలా అతికిచ్చాను ఇలా ఈ విధంగా టూ కలర్స్ తోటి పొడుగుగా వేశాను అనమాట మొత్తం కూడా చూసారా ఎన్ని స్టెప్స్ వేశాను నేను మొత్తము నేను ఫైవ్ స్టెప్స్ వేశాను ఇట్లాగా ఇలా ఈ విధంగా వేశాను ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఫ్రంట్ వచ్చేసి మన మనకు ఫ్రంట్ కూడా మనకు వర్క్ అవసరం కదండి సో ఫ్రంట్ కూడా మనము అలాగే గమ్ అనేది అప్లై చేసుకొని మళ్ళీ ఆ గమ్ పైన వైట్ కలర్ స్టోన్ అనేది అతికించేసుకోవాలి మనకు మగ్గం వర్క్ బ్లౌజ్ వేసే వాళ్ళు కూడా మనకు ఫ్రంట్ కూడా వేస్తారు కదా సో అందుకు మనం కూడా ఫ్రంట్ అనేది డిజైన్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈ విధంగా మొత్తం కూడా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి స్టోన్ పైన ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల గట్టిగా అతుక్కుపోతుంది అనమాట ఇలాగ సింపుల్గా మనము ఏమంటారు వర్క్ చేసుకునేవి బ్లౌజెస్ కానీ ఈజీ మెథడ్లో నేను మీకు చూపిస్తానండి మీకు ఈ బ్లౌజ్ కనుక నచ్చితే కనుక నా కామెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి నేను ఇంకా మరిన్ని బ్లౌజులు మీకు తయారు చేసి చూపిస్తాను మనం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి తక్కువ బడ్జెట్లో మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రంట్ కూడా మనం మొత్తము ఇలాగా గమ్ పెట్టేసుకొని మిర్రర్ సతికిచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి సేమ్ యాస్టీజ్గా ఒక వన్ ఇంచ్ మన ఫింగర్ అంతా గ్యాప్ ఇచ్చేసుకుంటూ వెళ్ళండి ఆ గ్యాప్లో మనము కుందన్స్ కుట్టుకుంటే లుక్ బాగుంటుంది అనమాట సో మనం ఒక నెక్ దగ్గర మొత్తం కూడా అతికిచ్చేసుకున్నాం కదా అక్కడ నెక్ దగ్గర ఆరిపోయే గమ్ అనేది మొత్తం కూడా ఆరిపోయే లేపు మనకు ఇక్కడ చేతి మీద అది అతికిచ్చుకున్నాం కదా మిర్రర్స్ అది ఆరిపోయింది ఆరిపోయిన తర్వాత ఈ స్టోన్స్ అనేవి స్టిచ్ చేసుకుందాము ఇందాక మీకు నెక్ దగ్గర ఎలా అయితే చూపించానో అలాగే సేమ్ యాస్టీజ్గా హ్యాండ్ కూడా కుట్టుకోండి కుందన్స్ ఓన్లీ మిర్రర్స్ ఒక్కటే వేస్తే బోసిగా ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ సో అందుకు నేను అక్కడక్కడ ఇలాగ స్టోన్ పూస్ అనేది స్టిచ్ చేస్తున్నాను అనమాట మీకు ఇట్లాగా నా ఏమంటారు ఫోర్ నేను ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ ఫింగ్ పూసలు వేసి కుడుతున్నాను మీకు అట్లా ఇష్టం లేదనుకుంటే కనుక మీరు సింగిల్ పూస కూడా వేసుకొని కుట్టుకోవచ్చు ఇంకా సింపుల్గా బాగుంటుంది నేను కొంచెం హెవీగా కుట్టాను అనమాట నా శారీ మొత్తం ప్లెయిన్ శారీ ఉంటుంది అందుకనేసి నేను బ్లౌజ్ అనేది కొంచెం గ్రాండ్ లుక్తో స్టిచ్ చేసుకున్నాను అది మనం శారీ ప్లెయిన్గా ఉన్నప్పుడు బ్లౌజ్ అనేది కొంచెం గ్రాండ్గా స్టిచ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ మంచి లుక్ వస్తుంది అనమాట ఓవరాల్గా నేను వచ్చేసి ఇది దసరా పండగని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఎలాగో తయారు చేసుకున్నాను కదా అనేసి మీతో కూడా షేర్ చేస్తున్నాను మీలో ఎవరికైనా ఒక్కరికైనా యూజ్ అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి మనం ఇప్పుడు హ్యాండ్ మొత్తం కూడా పూస కుట్టుకున్న తర్వాత చూసారా ఎంత బాగుందో ఎంత గ్రాండ్ లుక్తో ఎంత రిచ్గా ఉందో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మొత్తం పూస అంతా కుట్టేసిన తర్వాత చాలా చాలా బాగుంది కదా హ్యాండ్ నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ కూడా నేను కుట్టేశానండి పూసలు మీకు ఇందాక మీరు సతికించడం చూపించాను కదా పూసలు కూడా ఇలా ఈ విధంగా కుట్టాను అనమాట ఫ్రంట్ కూడా ఇది వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ బ్లౌజ్ ఈ శారీ అనేది నేను పని ఫెస్టివల్ కట్టుకుంటాను కట్టుకున్నప్పుడు మీకు ఇంకా చూ బాగా క్లారిటీగా చూపిస్తాను లుక్ అనేది ఎలా ఉందనేది ఇక్కడ బ్యాక్ నెక్ దగ్గర కూడా నేను అక్కడక్కడ పూసలు కుడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే మొత్తం ప్లెయిన్గా బోసుగా ఉందని చెప్పేసి మేము అక్కడక్కడ పూస అనేది కుట్టుకుంటా వచ్చాం అనమాట సో పూస కూడా కుట్టడం అయిపోయింది ఇప్పుడు చూడండి మన బ్లౌజ్ ఎంత రిచ్ లుక్ ఎంత బాగుందో ఫ్రెండ్స్ చాలా 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 బాగుంది ఎవరైనా కానీ ఫ్రెండ్స్ మా టూ థౌజండ్ టూ త్రీ థౌజండ్ పెట్టి వర్క్ అనేది వేయించుకోలేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక కదా ప్లీజ్ దయచేసి ఇలాగ ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ రెండే రెండు రోజులు అయిపోతుంది మీకు చాలా మంచి లుక్ వస్తుంది చాలా 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 బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ 
నేను ఫెస్టివల్కి శారీ కట్టుకుంటాను అప్పుడు మీకు బ్లౌజ్ అనేది ఇంకా క్లారిటీ చూపిస్తాను ఎంత మంచి లుక్ వస్తుందో ఇప్పుడే కట్టుకొని చూపిద్దాం అనుకున్నాను కానీ కానీ ఫెస్టివల్ కానీ తీసుకున్న శారీ ఇప్పుడు కట్టుకోవడం ఎందుకు అని చెప్పేసి కట్టుకోలేదు అనమాట మీకు ఆ రోజు నేను చూపిస్తాను మీకే అర్థమవుతుంది ఎంత మంచి లుక్ వస్తుందో సో ఓవరాల్గా మన బ్లౌజ్ అనేది మొత్తం కూడా ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ బాగుంది కదా చాలా చాలా బాగుంది చాలా మంచి లుక్ వచ్చింది బ్లౌజ్ అయితే మీరందరూ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము కదా హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఇంత మంచి వర్క్ బ్లౌజ్ వచ్చిందంటే అస్సలు నమ్మలేరు నిజంగా నాకైతే కానీ ఓన్లీ హండ్రెడ్ రూపీసే ఫ్రెండ్స్ అంతకుమించి ఎక్కువ పట్టలేదు ఈ ట్యాంగిల్స్ మటుకు మార్చాలి స్టిచ్చింగ్ చేసే అతను అవి వేశారనమాట బట్ నాకు నచ్చలేదు అవి ఒక్కటి మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి ఒక థర్టీ రూపీస్ పెడితే ట్యాంగిల్స్ వచ్చేస్తాయి పెద్ద పని ఏం కాదు అది సో ఓవరాల్గా మన బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఇదే ఫ్రెండ్స్ నచ్చిందా మీ అందరికీ నచ్చితే కనుక నాకు కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందనేది కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తుంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మనకు అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మీకు కనుక ఇలాంటి సింపుల్ అండ్ ఈజీ వర్క్ బ్లౌజెస్ కావాలంటే కనుక నా కామెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి మీకు మరిన్ని వీడియోస్ ఇలాంటి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను మీ అందరితో కూడా షేర్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి హ్యాండ్ అన్నమాట చూసారా ఎంత గ్రాండ్ లుక్ వచ్చిందో అసలు పట్టు చీరల మీదకైతే అద్దరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లౌజ్ మటుకు చాలా చాలా బాగుంటుంది నా శారీ కాస్ట్ వచ్చేసి లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బ్లౌజ్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే టేక్ కేర్ బాయ్